స్టార్టింగ్ లో చూసుకుంటే మనకు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎంబీ ర్యామ్స్ కూడా ఉండే తర్వాత వన్ జీబీ ర్యామ్స్ వచ్చాయి అది టూ జీబీ అయింది టూ జీబీ ర్యామ్స్ త్రీ జీబీ అయింది త్రీ జీబీ ర్యామ్స్ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అయింది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ అయిపోయింది సిక్స్ నుండి ఎయిట్ జీబీకి వెళ్ళినాము సో ఎయిట్ నుండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే ట్వెల్వ్ జీబీ ర్యామ్ కూడా మనకైతే ఉంది అండ్ ఫ్యూచర్లో మనకు సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ ఫోన్స్ కూడా రాబోతున్నాయి సో ఇంత ర్యామ్ మనకు ఎందుకు సో ఈ ర్యామ్ వల్ల మనకి ఏమైనా యూజ్ ఉందా లేకపోతే స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్స్ వాళ్ళ మార్కెటింగ్ కోసం ఇంతింత ఎక్కువ ర్యామ్ని పెట్టి సేల్ చేస్తున్నారా ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం సో చాలా మందికి ఒక డౌట్ అయితే ఉంటుంది సో స్మార్ట్ ఫోన్ కొనే ముందు ఎంత ర్యామ్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ కొనాలని చెప్పేసి ఇంక చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఎంత ర్యామ్ ఉంటే ర్యామ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మనకు అంత బెటర్ ఉంటుంది స్మార్ట్ ఫోన్ అంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది అని అయితే అనుకుంటారు సో దీని గురించి కూడా మాట్లాడదాము అండ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో మన స్మార్ట్ ఫోన్ లో మనకు అసలు ఎంత ర్యామ్ అవసరమో ఎంత ర్యామ్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ కొంటే మనకు సరిపోతుంది దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం సో వీడియోని కంప్లీట్ గా చూడండి డెఫినెట్ గా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మొత్తం చూసాక నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ టైం ఛానల్ కి వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి సో ఏ మాత్రం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేయడం ముందు మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఎంత ర్యామ్ ఉంది సో కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి చూద్దాము సో ఎంత మంది ఎంత ర్యామ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నారో ఫ్రెండ్స్ ర్యామ్ అంటే అందరూ గుర్తొచ్చేది ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కాబట్టి ఈరోజు వీడియోలో మనము ఈ ర్యామ్ మనకు స్మార్ట్ ఫోన్ లో ప్రాక్టికల్ గా ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుందో చూద్దాము అండ్ అదే విధంగా మన స్మార్ట్ ఫోన్ లో మనకు ఎంత ర్యామ్ ఉంటే సరిపోతుందో కూడా చూద్దాము సో ఫస్ట్ థింగ్ మన స్మార్ట్ ఫోన్ లో చూసుకుంటే మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు సో మెయిన్ గా ఈ త్రీ కాంపొనెంట్స్ అయితే మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఫస్ట్ థింగ్ స్టోరేజ్ సో ఈ స్టోరేజ్ ఎందుకంటే మనం గేమ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న అండ్ ఇంకా మన స్మార్ట్ ఫోన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ స్మార్ట్ ఫోన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇవంతా కూడా మనకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లోనే స్టోర్ అయి ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే మనం ఏదైనా యాప్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు గేమ్స్ ఆడినప్పుడు అవి రన్ చేయడానికి మనకు ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఈ స్టోరేజ్ నుండి మన యాప్స్ అన్ని కూడా స్టోరేజ్ లోనే ఉంటాయి సో ఆ స్టోరేజ్ నుండి ఈ ప్రాసెసర్ కి యాప్స్ ని రావాలంటే మనకు మధ్యలో ఒక మీడియేటర్ అయితే ఉంటుంది ర్యామ్ సో మనం ఎప్పుడు ఏ యాప్ ను ఓపెన్ చేసినా కూడా ఆ యాప్ అనేది స్టోరేజ్ నుండి ర్యామ్ కి వెళ్తుంది ఆ ర్యామ్ దగ్గర నుండి ప్రాసెసర్ కి అయితే వెళ్తుంది సో ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది మనం ఏ యాప్ ఓపెన్ చేసినా ఏ గేమ్ ఓపెన్ చేసినా కూడా ఈ కంప్లీట్ సైకిల్ అయితే రన్ అవుతుంది సో ఈ ర్యామ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక మీడియటర్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది సో మనం ఎప్పుడైనా యాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ యాప్ ని ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ నుండి పిక్ చేసి సో మనకు ప్రాసెసర్ కి అయితే పంపిస్తుంది సో ప్రాసెసర్ యాప్ ని ప్రాసెస్ చేసి మనం ముందుకైతే తీసుకొస్తుంది యాప్స్ అయితే మనం యూజ్ చేయగలుగుతున్నాము ఇది కొంచెం టైం అయితే తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే ర్యామ్ స్టోరేజ్ దగ్గర నుండి తీసుకోవాలి స్టోరేజ్ నుండి మళ్ళీ ప్రాసెసర్ కి అయితే పంపాలి ఇది కొంచెం టైం అయితే తీసుకుంటుంది సో ర్యామ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో ఫస్ట్ టైం మరి యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కొంచెం టైం అయితే పడుతుంది బట్ సెకండ్ టైం నుండి మీరు ఆ యాప్ ను ఓపెన్ చేసినప్పుడు అలా స్లో కాకుండా ఆ యాప్ ను స్టోర్ చేసే పెట్టుకుంటుంది సో సెకండ్ టైం మీరు ఎప్పుడైతే యాప్ ను ఓపెన్ చేస్తారో అది స్టోరేజ్ నుండి రాదు డైరెక్ట్ ర్యామ్ లో స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది ర్యామ్ నుండి మనకు ప్రాసెసర్ కి వెళ్ళి మనకు ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ అయితే అవుతుంది సో అందుకే మనకు ర్యామ్ చాలా ఫాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఫాస్టెస్ట్ స్టోరేజ్ అని చెప్పొచ్చు సో మనకి యాప్స్ ని అయితే ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ చేయడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది సో అట్లా మనకు ర్యామ్ కెపాసిటీ బట్టి మనకు ర్యామ్ లో యాప్స్ అనేవి స్టోర్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఒక ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది అనుకోండి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ యాప్ అయితే మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఉంది అనుకోండి ఒక ఫిఫ్టీన్ యాప్స్ వరకు అయితే మనము ర్యామ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలా మనం ఎన్ని యాప్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం మనం యాప్స్ ను ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు అవి ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ అయితే అవుతాయి ర్యామ్ డైరెక్ట్ గా ప్రాసెసర్ పంపించి ఓపెన్ అయితే చేపిస్తుంది సో మనకు యాప్స్ అనేవి ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ అవుతాయి అండ్ అదే విధంగా మీరు ముందు యాప్ ని ఎక్కడైతే క్లోజ్ చేశారో సో అక్కడ నుండి మళ్ళీ మనకు యాప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్తాను సో మనకు యూట్యూబ్ ఉంటుంది కదా సో యూట్యూబ్ ని ఓపెన్ చేయగానే ర్యామ్ ఏం చేస్తుంది దాన్ని ర్యామ్ లోకి తీసుకొని ర్యామ్ నుండి ప్రాసెసర్ పంపిస్తుంది ప్రాసెసర్ దగ్
అది ఆ యాప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి మనం త్రీ జీబీ ర్యామ్ ఉంది మన స్మార్ట్ ఫోన్లో సో త్రీ జీబీ ర్యామ్ అంతా కూడా నిండిపోయింది యాప్స్ అంతా కూడా మనం నింపేసాము నెక్స్ట్ వేరే యాప్ని ఓపెన్ చేస్తాము సో వేరే యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ముందు యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకు ర్యామ్లో నుండి వెళ్ళిపోతాయి ఆ ప్లేస్లో మనకు ఈ కొత్త యాప్స్ అనేవి పడతాయి సో ఇట్లా మనకు మల్టిపుల్ యాప్స్ని చాలా యాప్స్ని ర్యామ్లో స్టోర్ చేసుకొని సో మల్టీ టాక్స్ టాస్కింగ్ చేయడానికి ఎక్కడైతే మనం ఆ యాప్ని క్లోజ్ చేస్తామో మళ్ళీ అక్కడ నుండి యాప్ని ఓపెన్ చేయడానికి మనకు ఈ ర్యామ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో మనకు ఫాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ర్యామ్ లేకపోతే మళ్ళీ స్టోరేజ్ నుండి అంతా పోయి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుండి యాప్ ఓపెన్ చేయడం చాలా టైం వేస్టింగ్ ప్రాసెస్ బట్ ర్యామ్ ఏం చేస్తుందంటే యాప్స్ని స్టోర్ చేసుకొని ఎక్కడ నుండి అయితే మనం యాప్ని ఆపామో మళ్ళీ అక్కడ నుండి కంటిన్యూ అయితే చేస్తుంది ఇప్పుడు మన స్మార్ట్ ఫోన్లో ఎంత ర్యామ్ ఉండాలంటే సో మనం ముందు చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైం నుండి చూసుకుంటే మనకు వన్ జీబీ ర్యామ్ టూ బీ టూ జీబీ ర్యామ్ తర్వాత ఫోర్ జీబీ వచ్చింది తర్వాత సిక్స్ జీబీ వచ్చింది తర్వాత ఎయిట్ జీబీ టెన్ జీబీ ట్వెల్వ్ జీబీ ఫ్యూచర్లో సిక్స్టీన్ వరకు అయితే వెళ్తుంది ఇట్లా మనకు టైం టు టైం అయితే ర్యామ్ చేంజ్ అవ్వకుండా అయితే వచ్చింది సో ముందుతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకు ఎక్కువ ర్యామ్ని అయితే మనం యూజ్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే మనకు అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్స్ వేరే ఉండేవి ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్స్ వేరే ఉన్నాయి అప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేరే ఉండే ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకు ఆండ్రాయిడ్ టెన్ ఉంది అండ్ అప్పుడు యాప్స్ వేరే ఉండే ఇప్పుడు యాప్స్ వేరే ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు యాప్స్ అన్ని కూడా మనకైతే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయితే చేశారు యాప్స్లో సో చాలా కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ అయితే వచ్చాయి సో ఆ ఫీచర్స్ అన్నిటిని కూడా ఎంజాయ్ చేయాలంటే కొంచెం మనకు ర్యామ్ అయితే ఎక్కువ కన్సూమ్ చేసుకుంటాయి యాప్స్ అందుకే మనకి ఇప్పుడు ముందుతో కంపేర్ చేస్తే ర్యామ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా వచ్చాయి సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో చూసుకుంటే ఇంకా హెవీ యాప్స్ వస్తాయి మనకు హెవీ గేమ్స్ వస్తాయి వాటికి ఇంకా ఎక్కువ ర్యామ్ అయితే రిక్వైర్ అయితే అవుతుంది బట్ మనం ప్రజెంట్ టైంలో చూసుకున్నట్లయితే సో నేను ఒక స్క్రీన్ అయితే చూపిస్తాను మీరు చూడండి ఏ యాప్స్ ఎంత ర్యామ్ తీసుకుంటే మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా అయితే వస్తుంది సో నార్మల్గా సోషల్ మీడియా యాప్స్ చూసుకుంటే మనకు ఒక త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంబీ వరకు అయితే తీసుకుంటుంది అండ్ హెవీ గేమ్స్ చూసుకుంటే మనకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంబీ నుండి వన్ పాయింట్ టూ జీబీ వరకు అయితే తీసుకుంటాయి అండ్ వాట్సాప్ ఇలాంటివి చూసుకుంటే ఒక టూ సెవెంటీ ఎంబీ అలా అయితే తీసుకుంటాయి సో చూడవచ్చు మీరు ఇవన్నీ యాప్స్ కూడా మీరు డే టు డే యూజ్ చేసే యాప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా మనకు ర్యామ్లో స్టోరేజ్ అయితే ఆక్యుపై చేసుకుంటాయి ఈ యాప్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని యాప్స్ యూజ్ చేస్తారు మీరు ఏం యాప్స్ యూజ్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి అయితే మీరు ఇక్కడ డిసైడ్ అవ్వచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఫోన్ కొన్నామనుకోండి ఫోర్ జీబీలో మనకు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఫోర్ జీబీ అయితే రాదు దాంట్లో మనకు కొంచెం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటుంది ర్యామ్ని సో ఒక ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ తీసుకుంటే మనకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ వరకు అయితే ఫ్రీ వస్తుంది సో ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీని మనం యాప్స్కి అయితే యూజ్ చేయవచ్చు సో దీంట్లో ఒక పబ్జీ గేమ్ వేసాం అనుకోండి వన్ జీబీ పోతుంది అండ్ ఇంకా మనం ఒక ఫోర్ సోషల్ మీడియా యాప్స్ వేసాం అనుకోండి ఇంకొక వన్ జీబీ పోతుంది సో ఇంకొక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే మిగులుతుంది అట్లా మీరు ఆ ర్యామ్ని బట్టి అయితే మీరు యాప్స్ని అయితే ర్యామ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు ఎన్ని యాప్స్ని యూజ్ చేస్తారు ఎన్ని యాప్స్ని మీరు మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తారు దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో మీరు ఓన్లీ డైలీ ఒక గేమ్ ఆడి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ యాప్స్ని రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తారంటే ఫోర్ జీబీ టు సిక్స్ జీబీ అయితే మీకు చాలా సరిపోతుంది సో అలా కాదు మీరు చాలా యాప్స్ యూజ్ చేస్తాము ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ యాప్స్ని నేను ర్యామ్లో పెట్టుకుంటాను సో డైలీ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ యాప్స్ని యూజ్ చేస్తాను సో మళ్ళీ నేను ఎక్కడైతే క్లోజ్ చేస్తాను యాప్ అక్కడ నుండి ఓపెన్ అయిపోవాలి సో నాకు ఫాస్ట్ ఉండాలంటే ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ సరిపోతుంది సో ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అని చెప్పొచ్చు మీరు ఎంత హెవీ యూజర్ అయినా ఎంత మల్టీ టాస్కింగ్ చేసినా ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ అయితే మనకు సరిపోతుంది టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో సో నన్ను చూసుకుంటే నేను పీసీ కొన్నప్పుడు ఎయిట్ జీబీ ర్యామే పెట్టుకున్నాను కొంచెం డబ్బులు అయితే తక్కువనే సో డబ్బులు లేకపోతే నేను ఎయిట్ జీబీ ర్యామే పెట్టాను సో ఇంకొక ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఒక వన్ టూ మంత్స్లో అప్గ్రేడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను బట్ ఆ టూ మంత్స్ నేను యూజ్ చేసే కొద్దిగా ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్తో యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ పెట్టాను సో నాకు సరిపోతుంది అనిపించింది నేను అడోబీ ప్రీమియర్ వాడతాను హెవీ ఎడిటింగ్ యాప్ అది అండ్ ఫోటోషాప్ యూజ్ చేస్తాను ఇది కూడా హెవీ ఎడిటింగ్ యాప్ మనకు ఫొటోస్ ఎడిటింగ్కి అండ్ గూగుల్ క్రోమ్ యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఇమేజ్ వ్యూయర్ యూజ్ చేస్తాను అండ్ ఇంకా చాలా యాప్స్ అయితే ఉంటాయి చిన్న చిన్న అవన్నీ కూడా యూజ్ చ
ఇలా తీసుకుంటే అది తీసుకొని మూలకు పెట్టడం అంతే సో చెప్పుకోవడానికి తప్ప దేనికి పనికి రాదు మనం దాన్ని అంతా కూడా యూజ్ చేయము ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కూడా మనం ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా యూజ్ చేయము అలాంటప్పుడు మనం యూజ్ చేయని దానికి ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టడం ఎందుకని సో ర్యామ్ చేంజ్ చూసుకున్న మనకు ప్రైస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ ర్యామ్ వేరియంట్స్ మోడల్స్కి ఎక్కువ ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది సో మనం అంత ర్యామ్ యూజ్ కూడా చేయము సో యూజ్ చేయని దానికి అంత ప్రైస్ ఎందుకు పెట్టడం అని నా ఒపీనియన్ సో మనకు ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ అయితే మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అని చెప్పొచ్చు సో మీ ఒపీనియన్స్ ఏంటి మీరు ఎంత ర్యామ్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో కింద కమెంట్స్ చెప్పండి ఎవరైనా వస్తే వీడియోని లైక్ చేయండి డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్ అడగండి ఫస్ట్ టైం ఛానల్కి వచ్చి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ముందుకు వస్తాను అప్పుడు తీసి సాయి కిరణ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్ ట